அன்னையின் திருவடிகளை போற்றி தொடங்குகின்றோம் ஓம் சாய்ராம் விநாயகனே வெவ்வினை வேறறுக்க வல்லான் விநாயகனே வேட்கை தெணிவிப்பான் விநாயகனே வெண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் நாதனுமாய் தன்மையினால் பணிமின் கணிந்து பன்னிரு கரத்தாய் போற்றி பசும்பொன்மா மயிலாய் போற்றி புண்ணியகரணை ஆறுமுகப்பரம் பொருளே போற்றி கண்ணியர் இருவர் நீங்கா கரணைவார் இதியே போற்றி என்னிரு கண்ணே கண்ணுள் இருக்குமா மணியே போற்றி போற்றி முருகனே செந்தில் முதல்வனே மாயோன் மருகனே ஈசன் மகனே ஒருகை முகன் தம்பியேன் என்னுடைய தண்டைக்கால் எப்பொழுது நம்பியே கைதொழுவேன் நான் முருகா மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் வீங்கிள வேணிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதே ஈசன் எந்தை இணையடி நிழலே அருள்மிகு பாளையம் சாலை குமாரசுவாமி திருக்கோயிலின் கந்தசஷ்டி திருவிழாவினுடைய இரண்டாம் நாள் இன்றைய தினம் இந்த சஷ்டி திருவிழா பதினோரு நாட்கள் மிக சீரோடும் சிறப்போடும் திருக்கோயிலினுடைய நிர்வாகசாருடைய அனுமதியின் பேரிலும் பக்த கோடி பெருமக்களினுடைய வேண்டுகோளின்படியும் தினசரி சுவாமிக்கு அபிஷேக ஆராதனைகளும் இரவு சுவாமி உள்சுற்று வீதி விழாவும் ஆக தொடர்ந்து இந்த பதினோரு நாட்கள் நடைபெறுகின்றன முதல் ஆறு நாட்கள் உட்காரவங்க இந்த சேர் எடுத்து போட்டு உட்காந்துக்கலாம் சேர் எடுத்துப்படி அப்படி போட்டு உட்காந்துக்கிடுங்க சேர் இருக்குது எடுத்துக்கிடுங்க இந்த இருசக்கர வாகனங்கள் மேடைக்கு முன்பாக வைக்காதீங்க அந்த வாகனங்கள் சைக்கிள் ஒன்று இருக்குது இன்னொரு டிவி சுட்டி இருக்குது அதை உடனடியாக அப்புறப்படுத்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இரண்டாம் நாளான இன்றைய தினம் காலை திருக்கோயிலுக்குள் யாகசாலை பூஜையும் அதை தொடர்ந்து பதினோரு மணி அளவிலே சுவாமிக்கு விசேஷ அபிஷேகம் அலங்கார தீபாராதனைகள் எல்லாம் நடைபெற்றன இரவு எட்டு மணி அளவிலே சுவாமி முருகப்பெருமான் பூர்ண புஷ்ப அலங்காரங்களோடு சிறிய தேரிலே ஏறி பிரகார உள்சுற்று வீதி விழா வலம் வருவார் தொடர்ந்து மகா தீபாராதனை நடைபெற இருக்கின்றது இன்றைய கட்டளைதாரர் சேலம் எடப்பாடி செலக்ட் எனர்ஜி சிஸ்டம் திரு எஸ் நமச்சிவாயம் கிளை மேலாளர் அவர்கள் இன்றைய தினம் கட்டளைதாராக இருந்து திருக்கோயில் பூஜைகளை சிறப்பாக செய்கிறார்கள் இப்பொழுது கலையரங்கு மேடையிலே முதலாவது நிகழ்ச்சியாக கந்தபுராண தொடர் சொற்பொழிவும் அதை தொடர்ந்து ஆறே கால் மணி அளவிலே ஆன்மீக சொற்பொழிவு பெரிய புராண கலைஞர் திரு முருக இளங்கோ அவர்கள் பணி நிறைவு காவல் உதவி ஆய்வாளர் முருக இளங்கோ அவர்கள் முருகனை பாடிய புலவர்கள் என்ற தலைப்பிலே ஆன்மீக சொற்பொழிவாற்ற இருக்கிறார் அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய உபயதாரர் திரு சி கோபிநாத் அருண்ஸ்டோர் வர்ணம் மற்றும் மின்சாதன பொருட்கள் கந்தகுரு வளாகம் சுத்தமல்லி விளக்கு அந்த நிகழ்ச்சியினை தொடர்ந்து பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி நடைபெற இருக்கின்றது இரவு ஏழை முக்கால் மணி அளவிலே ஒரு ஆன்மீக சொல்லரங்கம் ஆன்மீக அண்ணல் பேராசிரியர் ச ஹரிகர சுப்பிரமணியம் எம்சிஏ எம்ஃபில் அவர்கள் தலைமை தாங்கி அந்த ஆன்மீக சொல்லரங்கத்தை நடத்துகிறார்கள் இதிகாசங்கள் நமக்கு கூறுவது எது அறநெறியா அன்பு நெறியா நல்லொழுக்க நெறியா என்ற தலைப்பிலே சான்றோர் பெருமக்கள் மூவர் பேச இருக்கின்றார்கள் அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய உபயதாரர் திரு எஸ் வி கணேசன் எம்பிஏ எம்பிஎல் எல்எல்பி ஒருங்கிணைப்பாளர் யுவராஜ் அகாடமி 
திருநெல்வேலி மற்றும் பாளையங்கோட்டை கிருஷ்ணராஜா பள்ளி வளாகம் ஹைக்ரவுண்ட் ரோடு பாளையங்கோட்டை திரு எஸ் வி கணேசன் அவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய உபயதாராக இருந்து நிகழ்ச்சியை வழங்குகின்றார்கள் அன்பர்கள் எல்லோரும் தினசரி ஆன்மீக கந்த புராணம் தொடர் சொற்பொழிவு முருகப்பெருமானை பற்றிய வரலாற்றை கூறுகின்ற ஒரு அற்புதமான கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் எழுதிய நூல் தான் இந்த கந்த புராணம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற வாரியார் சுவாமிகள் அதற்கு மிக சிறப்பாக சிறப்பாக அதற்கு உரைநடை எழுதியிருக்கிறார்கள் அந்த முருகப்பெருமானுடைய அவதாரம் முதல் தொடர்ந்து அசுரர்களினுடைய அட்டகாசங்களும் அதை தொடர்ந்து போர்க்கால முருகப்பெருமான் போர் செய்கின்ற முறைகளையும் மகேந்திர காண்டம் யுத்த காண்டம் தொடர்ந்து தேவ காண்டம் தட்ச காண்டம் என்று இந்த கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பாடல்களை கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் முருகப்பெருமானுடைய வரலாற்றை எடுத்து கூறும் முகமாக அக்காலத்திலே ஓலைச்சுவடிகளிலே எழுதி வைத்தார்கள் நேற்றைய தினம் சொன்னது போல கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நூறு நூறு பாடல்களாக எழுதி அதை முருகப்பெருமானுடைய திருவடிகளிலே நடை சாத்துகின்ற பொழுது அந்த ஓலைச்சுவடிகளை வைத்து விடுவார் மறுநாள் காலையிலே எழுந்திருச்சு நடை திறந்தவுடன் அந்த ஓலைச்சுவடிகளை எடுத்து கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் பார்க்கின்ற பொழுது அதிலே ஒரு சில பாடல்களிலே திருத்தம் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆக முருகப்பெருமானே அந்த திருத்தங்களை செய்தார் என்பது ஐதீகம் ஆக இவ்வாறு கச்சியப்ப சிவாச்சாரியர் எழுதிய பாடலிலே ஒரு நாள் மன்னனுடைய அனுமதியின் பேரிலே அரங்கேற்றத்திற்கு ஏற்பாடு செய்தார்கள் அந்த அரங்கேற்றமானது அக்காலத்திலே ஒரு புலவர் ஒரு பாடல் பாடுகிறார் என்றால் அதை கற்றறிந்த புலவர்கள் பலருடைய சபையிலே இருக்கின்ற பொழுது அதற்கு அந்த பாடலை பாடி அதற்கு பொருளை சொல்ல வேண்டும் அவ்வாறு பாடலை பாடி பொருள் சொல்லுகின்ற பொழுது சுற்றிலும் இருக்கின்ற புலவர் பெருமக்கள் அந்த பாடலை கருத்தூண்டி கேட்பார்கள் அதில் ஏதாவது தவறுகள் இரு இருக்குமானால் உடனே எடுத்து சொல்வார்கள் ஏனென்றால் பிழையான ஒரு பாடல் எழுதிவிடக்கூடாது என்பது ஐதீகம் இந்த காலத்தில் அப்படி இல்லை இந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா யாருக்கு பேப்பர் பேனா யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும் அவங்கெல்லாம் கண்டமானைக்கு கவிதையும் பாடலும் எழுதுகிறாங்க கருத்து சுதந்திரம் என்ற பெயரிலே மற்றவர்களுடைய மனதை புண்படுக்கூடிய அளவிலும் இஷ்டம் போல் எழுதுகிறாங்க ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது ஒரு பாடல் கற்றறிந்தவர்கள் சபையிலே வைத்து அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகுதான் அந்த பாடல்கள் மற்றவர்கள் படிப்பதற்கும் அந்த பாடல்களை மேலும் ஓலைச்சுவடிகளில் மறு பிரதி எடுப்பதற்கும் அனுமதிப்பார்கள் அந்த வகையிலே கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் தான் எழுதிய அத்தனை பாடல்களிலுடைய அந்த ஓலைச்சுவடிகை மன்னன் உள்ளிட்ட கற்றறிந்த சான்றோர் பெருமக்கள் இருக்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு ஓலைச்சுவடியாக வாசிக்க தொடங்குகிறார் அவர் எழுதிய அந்த முதல் பாடல் அது யார் முருகப்பெருமானே எடுத்து கொடுத்த வார்த்தை திகட சக்கர செமுகம் மைந்துளான் சகட சக்கர தாமரை நாயகன் அகட சக்கர விண்மணி யாவுரை விகட சக்கரன் மெய்ப்பதம் போற்றுவோம் என்று அந்த விகட சக்கர திகட சக்கர என்ற ஒரு வார்த்தையை முருகப்பெருமான் சொல்லி அதை அவர் தொடங்கி வைத்தார் அப்பேற்பட்ட 
அந்த பாடலை பாடி முடித்தவுடனே அந்த கற்றறிந்தவர்களுடைய சபையிலே ஒரு சில புலவர்கள் எழுந்திருந்திரு கட்சியப்பரே நிறுத்தும் உம்முடைய முதல் பாடலிலே பிழை உள்ளது என்று சொல்ல என்ன பிழை என்று கேட்க அவர் சொல்கிறார் திகட சக்கர என்ற ஒரு வார்த்தை அடுத்து செம்முகம் ஐந்துலான் என்ற வார்த்தை இரண்டும் இலக்கண முறைப்படி மாறுபாடு மாறுபடு அடைகிறது எனவே நீங்கள் எழுதுவது தவறு என்று அக்காலத்தில் இலக்கண நூட்கள் ஒரு நாலஞ்சு இலக்கண நூட்கள் உண்டு இவர் எத்தனையோ எடுத்து சொல்லியும் அவர்கள் கேட்கவில்லை இந்த இலக்கண நூலிலே உள்ள பிரகாரம் இந்த பாடல் எழுதியது தவறு என்கிறார்கள் உடனே கட்சியப்பர் சரி நாளை நான் இதை திருத்தி கொண்டு வந்து வாசிக்கிறேன் என்று அன்று அந்த ஒரு பாடலோடு முடித்து விட்டார் அன்று இரவு முருகப்பெருமான் கட்சியப்ப சிவாச்சாரியார் முருகப்பெருமானிடம் புலம்புகிறார் முருகா நீ எடுத்து கொடுத்த வார்த்தை அதை தவறு என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அந்த வார்த்தை தவறு என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இலக்கண முறைப்படி மாறுபாடு அடைகிறது எனவே அரங்கேற்ற செய்ய விடமாட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் முருகா நீதான் எங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அந்த முருகப்பெருமானுடைய திருவடிகளிலே விழுந்து வணங்குகிறார் அப்போது அசிரீரியாக ஒரு ஒளி கேட்கிறது கச்சியப்பரே நாளை உம்முடைய அவைக்கு சோழ நாட்டிலிருந்து ஒரு புலவர் வருவார் அவர் அந்த பாடலுக்கு விளக்கம் சொல்லி அனைவரையும் ஏற்றுக்கொள்ள சொல்வார் என்று சொன்னார் அதன் பிரகாரம் மறுநாள் அரசவை கூடுகிறது எல்லா புலவர்களும் வந்துவிட்டார்கள் இவர் யோசித்து பார்க்கிறார் முருகப்பெருமான் நம்முடைய அசிரீர் ஒலியாக சொன்னாரே எந்த புலவர் வரப்போகிறார் என்று அப்போது சோழ நாட்டிலிருந்து ஒரு புலவர் வந்திருக்கிறார் என்று காவலாளி சொல்ல அவர் நேராக அரசவைக்கு வந்து தன்னுடைய கையிலே வீர சோழியம் என்ற ஒரு ஓலைச்சுவடி இருக்கிறது இலக்கண நூல் அந்த வீர சோழியம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்த இலக்கண நூல் அடங்கிய அந்த ஓலைச்சுவடியை அந்த புலவர் வாசிக்கிறார் இந்த இலக்கண முறைப்படி திகட சக்கர செம்முகம் மைந்துலான் என்று எழுதிய அந்த வரியானது எந்த ஒரு தவறும் இல்லை எந்த ஒரு திரிபும் இல்லை தாராளமாக எழுதலாம் இதைத்தான் அந்த வீர சோழியம் என்ற நூல் குறிப்பிடப்படுகிறது என்று சொன்னார் உடனே புலவர் பெருமக்கள் எல்லோரும் அந்த ஓலைச்சுவடியை வாங்கி பார்க்கிறார்கள் அது எல்லா புலவர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவிலே உள்ள ஒரு இலக்கண நூல் உடனே புலவர்களும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் உடனே கட்சியப்பர் தொடர்ந்து மற்ற பாடல்களை பாடுகிறார் முதலாவதாக இந்த அசுரர்கள் எவ்வாறு தோன்றினார்கள் ஆக அசுரர்கள் தோன்றிய வரலாற்றை குறிப்பிடுகிறார் அந்த அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் எங்கு பார்த்தாலும் சண்டை சொல்லொண்ணாத துயரத்தை கொடுக்கிறார் சூரபதுமன் அவனுடைய தம்பி தாரகாசூரன் அவனுடைய தம்பி சிங்கமுகன் ஆகிய மூன்று சகோதரர்களும் தேவர்களுக்கு துன்பத்தை தருவதற்காக நவக்கிரக நாயகர்களுக்கு துன்பத்தை தருவதற்காக இந்திரன் மற்றும் இந்திரனுடைய மகன் அத்துணை பேருக்கும் சொல்லொண்ணாத துன்பங்களையும் துயரங்களையும் கொடுக்கிறார்கள் அவர்கள் அத்துணை பேரும் சென்று எம்பெருமான் சிவபெருமானிடம் முறையிட ஏனென்றால் அந்த சூரபதுமன் செய்கின்ற கொடுமைகள் ஏராளம் அந்த நவக்கிரகங்களையெல்லாம் தன்னுடைய மாளிகைக்கு அழைத்து அவர்களை வேலைக்காரர்களை போல வேலை செய்ய சொல்கிறார் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய பணி ஏராளமாக இருக்க அந்த பணிகளையெல்லாம் செய்ய விடாது தடுத்து நான் சொல்லுகின்ற வேலையை செய் இல்லாவிட்டால் கடும் சிறையிலே உன்னை அடைத்து துன்பப்படுத்துவோம் 
என்று நவக்கிரக நாயகர்களை துன்பப்படுத்துகிறார் அதை போல இந்திரனுடைய மகனாய ஜெயந்தன் அவனோடு போரிட்டு அந்த ஜெயனை சிறைப்பிடித்து அந்த இலங்காபுரியிலே அந்த கடும் சிறையிலே கோட்டம் என்ற ஒரு கடும் சிறையிலே அடைத்து விட்டான் உடனே இந்திரன் பயந்து போய் அவனும் போய் சிவபெருமாட்ட இப்படி சூரபதுமன் அவனுடைய தம்பி தாரகன் தாரகாசூரன் சிங்கமுகன் ஆகிய மூவரும் செய்கின்ற கொடுமைகள் ஏராளம் முனிவர்களை தியானம் செய்ய விடமாட்டார்கள் முனிவர்கள் இறைவனை நினைத்து தியானம் செய்கின்ற பொழுது அவர்களை தடுத்து அவர்கள் செய்கின்ற யாகங்களையெல்லாம் அந்த யாக குண்டங்களையெல்லாம் இடித்து அந்த முனிவர்களை விரட்டி விரட்டி அடிப்பான் அதை போல அந்த கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அந்த அசுரர்கள் செய்த கொடுமையினை மிக அற்புதமாக ஒரு இருபத்தி ஏழு பாடல்களில் சொல்லுவார் ஆக அந்த அசுரர்களுடைய ஆட்சியானது அந்த ஏழு உலகங்களிலும் பரவியது ஏனென்றால் அந்த முறையிலே அவர்கள் இறைவனிடம் வரம் பெற்றிருக்கிறார்கள் நாங்கள் சிவபெருமானவளோ விஷ்ணுவாலோ பிரம்மனாலோ நாங்கள் சாகக்கூடாது அதை போல ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து பிறக்கின்ற குழந்தை எங்களை சாகவிடக்கூடாது என்றெல்லாம் வரங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் சூரபதுமன் ஆக அவன் எந்த நினைவிலே சிந்தான் என்றால் சூரபதுமன் யாரும் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி ஆக அந்த கடும் தவம் இருந்து வரம் பெற்றிருக்கிறார்கள் அந்த வரத்தினாலே அவர்கள் அந்த துயரங்களை முனிவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் செய்து வருகின்றார்கள் யாராலும் எங்களை கொல்லப்படக்கூடாது அந்த சகா மருந்தான அமுதத்தை நாங்கள் பெற வேண்டும் என்று அந்த சூரபதுமன் நினைத்து தேவர்களை கொடுமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான் ஆக அப்பேற்பட்ட நிலையிலே எல்லோரும் சிவபெருமானிடம் சென்று முறையிட சிவபெருமான் தியானத்திலே இருக்கிறார் உடனே தேவாதி தேவர்கள் மற்றவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து மன்மதனை அழைத்து அம்பு விட செல்கிறார்கள் மன்மதன் யார் மீதாவது அன்பு விட்டால் அவர்கள் காதல் வயப்பட்டு விடுவார்கள் அந்த வகையிலே மன்மதன் வரன் பெற்றிருக்கின்றான் அவ்வாறு காதல் வயப்பட்டு அந்த எம்பெருமானுடைய நிஷ்டை கலைய வேண்டும் அவரிடம் நாம் எல்லோரும் அந்த சூரபதுமனை கொள்வதற்கான உபாயத்தை கேட்க வேண்டும் அல்லது எம்பெருமான் சிவபெருமானே போருக்கு தயாராக வேண்டும் அவர் பல காலமாக தியானத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று மன்மதனை அழைத்து அம்பு விட சொல்கிறார்கள் மன்மதன் முதலிலே பயப்படுகிறான் ஐயோ அவருடைய தவத்தை கலைத்து விட்டால் கோபத்திலே என்னை எரித்து விடுவாரே என்று இல்லை நாங்கள் இருக்கிறோம் கவலைப்படாதே ஏனென்றால் அவர் தியானத்தில் இருந்து எழுந்தால்தான் சூரபதுமனை கொள்வதற்கான உபாயம் நமக்கு கிடைக்கும் அதுவரைக்கு நமக்கு எல்லோருக்கும் துன்பம்தான் எனவே கவலைப்படாதே என்று சொல்லி அவனுக்கு தைரியத்தை மூட்டி மன்மதனை அனுப்புகிறார்கள் அங்கு கைலை மலையிலே ஒரு பணிபடர்ந்த ஒரு பாறையிலே அமர்ந்து எம்பெருமான் சிவபெருமான் தியானத்திலே இருக்கிறார் உடனே மன்மதன் அம்பிடை எய்கிறார் அம்பு எய்தி அம்பு எய்து அவருடைய மார்புக்கு நேராக எறிகிறார் அந்த மன்மதனுடைய அம்பானது காயத்தை ஏற்படுத்தாது அவருடைய உள்ளத்தை கிளேசப்படுத்தும் அவருடைய உள்ளத்தை மாற்றி காதல் வயப்படுத்தும் 
அதனாலே அவர் நிஷ்டையிலிருந்து எழுவார் நமக்கு உபாயம் சொல்லுவார் என்று மன்மதன் அம்பு விடுகிறான் ஆனால் எம்பெருமான் சிவபெருமான் அந்த அம்பு தன்னுடைய மார்பிலே பட்ட மாத்திரத்திலே கோபத்திலே உச்சத்திலே கோபத்திலே வந்து விடுகிறார் உடனே தன்னுடைய நெற்றிக்கண்ணை திறந்து அந்த மன்மதனை பஷ்பமாக்கி விடுகிறார் மன்மதன் அப்படியே சாம்பலாகி போகின்றார் உடனே மற்ற தேவாதி தேவர்கள் இந்திரர்கள் எல்லோரும் ஓடி வருகிறார்கள் பெருமானே அது மன்மதன் மீது அல்ல தவறு நாங்கள் தான் உங்களுடைய நிஷ்டையை கலைக்கிறதற்கு உபாயம் சொன்னோம் எங்களுக்கு எப்படியாவது அந்த சூரபதுவனை கொள்வதற்கு உபாயத்தை சொல்வார் சொல்லுங்கள் என்று அந்த பெருமானை சாந்தப்படுத்தி பார்வதி தேவியின் மூலமாக தூதுவிட்டு பார்வதி தேவியும் இணைந்து சொல்ல அப்போது சிவபெருமான் சொல்கிறார் அவன் மிக பெரிய ஒரு வரத்தை பெற்றிருக்கிறான் ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து பிறக்கின்ற குழந்தை என்னை கொல்லக்கூடாது என்று வரம் பெற்றிருக்கிறான் எனவே என்னுடைய நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து ஏனென்றால் நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து முதலிலே புறப்படுகின்ற சுடர் அதிக சுடரோடு இருந்து ஆளை பஸ்மமாக்கிவிடும் பிறகு இரண்டாவது வருகின்ற சுடர் குளிர்ந்ததாக இருக்கும் அதுதான் ஐதீகம் அதனால் தான் நான் மன்மதனை எரித்தேன் இதோ மன்மதன் மீண்டும் உயிர் பெற்று எழுவான் கவலைப்படாதீர்கள் என்னுடைய நெற்றிக்கல்லிருந்து ஆறு தீ பொறிகளை உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் கங்கை ஆற்றுக்கு அனுப்புகிறேன் என்று சொல்கிறார் அதை போல எம்பெருமான் சிவபெருமான் தன்னுடைய நெற்றிக்கண்ணை திறந்து அவருடைய நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து ஆறு தீப்பொறிகள் விட்டுவிட்டு வருகின்றன அந்த தீப்பொறிகள் அனைத்தும் கங்கையிலே ஓடுகின்ற அந்த ஆற்று தண்ணீரிலே விழுகிறது உடனே தேவாதி தேவர்கள் அக்னி பகவானை அழைத்து அதோ அந்த ஆற்றிலே ஓடுகின்ற அந்த நெருப்பு பிரவாகத்தை கொண்டு வந்து குளிர்ச்சி அடையும்படியாக தாமரை மலரிலே அந்த நந்தவனத்திலே குளத்திலே இருக்கின்ற தாமரை மலரிலே இடுங்கள் என்று ஆணையிடுகிறார் உடனே அக்னி பகவான் செல்கிறார் அந்த நெருப்பு அருகே சென்றதும் அதை தொடவே முடியவில்லை அவர்களால் அதை அக்னி பகவான் தொட முடியவில்லை தோல்வி அடைகிறார் மீண்டும் வாயு பகவானை அழைக்கிறார் அவனும் சென்றுவிட்டு தோல்வி அடைகிறார் பிறகு அக்னி பகவானும் வாயு பகவானும் இணைந்து அந்த கங்கை ஆற்றிற்கு சென்று அந்த ஆறு தீப்பொறிகளை தங்களுடைய கைகளினாலே தாங்கி அந்த சரவண பொய்கையிலே மிதக்கின்ற அந்த தாமரை மலரிலே ஒவ்வொரு பொறியாக விடுகிறார் அது தாமரை மலரிலே பட்ட உட மாத்திரத்திலே அது ஆறு குழந்தைகளாக சிறு குழந்தைகளாக உருவாகின்றது அப்படி சரவண பொய்கையிலே ஆங்காங்கே மிதந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த குழந்தைகள் கைகாலை வீசி ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் உடனே எம்பெருமான் சிவபெருமான் ஆறு கார்த்திகை பெண்களை அழைத்து அந்த குழந்தைகளை சீராட்டி பாராட்டி வளருங்கள் நாங்கள் குறிப்பிட்ட காலம் வந்ததும் தேவி பார்வதி தேவி வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரே வடிவமாக கொடுப்பார் என்று கார்த்திகை பெண்களிடம் ஒரு பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறார் அதனால் தான் முருகனுக்கு பெயர் கார்த்திகை கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஆக கார்த்திகை கடம்பா என்று சொல்கிறோம் கடம்ப மாலை அணிந்ததுனால கடம்பா என்று காங்கேயன் என்று சொல்லப்படுகின்ற பஸ்ஸான அது அவர்களை வளர்த்தது அதனால் காங்கேயன் என்று ஒரு பெயர் முருகப்பெருமானுக்கு நிறைய பெயர்கள் உண்டு வேலா முருகா என்றெல்லாம் உண்டு அவ்வாறு இந்த அக்னி பகவான் இரண்டும் அந்த தாமரை மலர்களை போட்ட உடனே கார்த்திகை பெண்கள் அதை வளர்க்கிறார்கள் ஒரு சரியான நாள் வந்ததும் குறிப்பிட்ட நாள் வந்ததும் உடனே பார்வை தேவியும் எம்பெருமான் சிவபெருமானும் வருகிறார்கள் அந்த பார்வை தேவியும் சிவபெருமானும் வந்து 
அந்த குழந்தைகளை பார்க்கிறார்கள் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியர் இந்த இடத்துலே அற்புதமாக பாடுவார் அந்த ஆறு குழந்தைகள் மழலை மொழியோடு சிரித்து கொண்டிருக்கின்றவாம் அந்த குழந்தைகள் சொல்கின்ற சொற்கள் நமக்கு புரியாது ஆனால் அது சந்தோஷம் மிகுதியினாலே பல்வேறு கூக்குரலிடும் கை காலை வேகமாக அசைக்கும் இதை பார்வதி தேவி பார்க்கிறார் ஆகா எவ்வளவு அற்புதமான குழந்தை ஒரு தாமரை மலரிலே இருக்கின்ற குழந்தையை பார்த்த உடனே மனதிலே மகிழ்ச்சி பொங்க அந்த குழந்தையை தூக்கலாம் என்று எண்ணி அருகிலே செல்கிறார் அந்த உனை பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு குழந்தை வேகமாக சிரிக்கிறது இந்த குழந்தை அந்த குழந்தையை விட நல்ல அழகுடனும் நல்ல மழலை மொழியோடு பேசுகின்ற வார்த்தையை கேட்டு ஆகா இந்த குழந்தை விட இந்த குழந்தை நல்லா இருக்க அப்படின்னு இப்படி பார்வதி தேவிக்கே எந்த குழந்தையை தூக்குவது என்று புரியவில்லையா இந்த குழந்தையை தூக்குவதா இந்த குழந்தையை தூக்குவதா எந்த குழந்தையை நாம் எடுப்பது ஆறு குழந்தைகளும் அந்த தாமரை மலரிலே அழகாக வாய்விட்டு சிரித்து கொண்டிருக்கின்ற காட்சியை பார்க்கிறார் உடனே பார்வதி தேவி தன்னுடைய இடது கையினாலே மூன்று குழந்தைகளை வாரி அணைத்து மார்போடு அணைத்து கொள்கிறார் வலது கையினாலே அடுத்த மூன்று குழந்தையை எடுத்து மார்போடு அணைத்து கொள்கிறார் ஆக ஆறு குழந்தைகளும் பார்வதி தேவியனுடைய இரு கரங்களிலே இருந்து கொண்டு சிரித்து கொண்டு மழலை மொழியிலே பேசிக்கொண்டிருக்கின்றனவாம் உடனே பார்வதி தேவியார் அந்த ஆறு குழந்தைகளையும் ஒன்றாக மார்போடு அணைத்த உடனே ஆறு முகங்களாகவும் ஓர் உடலாகவும் பன்னிரு கரங்களாகவும் அதை இந்த வார்த்தையை அருணகிரியார் நிறைய இடத்துல சொல்லுவார் அருணகிரியார் பன்னிரு கரங்களோடு பன்னிரு கரத்தாய் போற்றி என்று சொல்லுவார் ஆக பன்னிரண்டு கரங்களோடு ஓர் உடல் ஆறு முகம் அந்த ஆறு முகமும் எப்படி இருக்கா வட்டமாக சுற்றி இருக்கான் நம்ம நெல்லையப்பர் கோயிலில் ஆறுமுனையினார் சன்னதி இருக்கு சில கோயிலில் இந்த ஆறு முகத்தோடு இருக்கிறதுல ஒரு ரெண்டு முகத்தை பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா பின்னால் இருக்கும் நீங்கள் நெல்லையப்பர் கோயிலில் உள்ள ஆறுமுனையினார் சன்னதிக்கு போனீங்கன்னா அங்கே கருவறையை சுற்றி கம்பிகள் போட்டிருப்பாங்க அந்த பின்னாடி கம்பிகளினுடைய இடுக்கு வழியை பார்த்தீங்கன்னா ஆறு முகங்களையும் சுற்றி பார்க்கலாம் சுற்றி வந்தீங்கன்னா அந்த முருகப்பெருமானுடைய ஆறு முகங்களையும் பன்னிரு கரங்களையும் அந்த மயில் மீது அமர்ந்திருக்கின்ற காட்சி அதை போல ஆக அப்படி பார்வ தேவியார் இணைத்து ஆறுமுக பெருமான் என்று பெயரிடுகிறார் பிறகு அந்த குழந்தை சிறுகு பிராயத்திலே நீங்கள் கிருஷ்ண கதையில் கிருஷ்ண பரமாத்மா நிறைய திருவிளையாடல் செய்வார் அதை போல முருகப்பெருமானும் நிறைய திருவிளையாடல் பண்ணியிருக்கார் அந்த சிறு குழந்தை பிராயத்திலே சேட்டையாக சந்தோஷமாக பல்வேறு திருவிளையாடல்களெல்லாம் புரிந்தார் அந்த திருவிளையாடல்களையும் மற்றும் அந்த முருகப்பெருமானுடைய அவதாரத்தினுடைய நோக்கத்தையும் நாளைய தினம் சொற்பொழிவிலே நாம் காணலாம் என்று சொல்லி கந்தபுராண தொடர் சொற்பொழிவை நான் இத்தோடு நிறைவு செய்து அடுத்ததாக ஒரு ஆன்மீக சொற்பொழிவு உதவி ஆய்வாளர் காவல்துறையிலே இருந்து பணியாற்றி உதவி ஆய்வாளராக இருந்து பல பேரை கம்பு நாளையும் குரல் நாளையும் மிரட்டி இப்போது அடங்கி ஒடுங்கி அந்த முருகனே சரணம் அந்த முருகப்பெருமானுடைய திருவடிகளே சரணம் என்று எண்ணி ஆன்மீக சொற்பொழிவு பல மேடைகளிலே பேசி வருகிறார்கள் பெரிய புராண வித்தகர் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் பெரிய புராண அறுபத்தி மூணு நாயன்மாருடைய வரலாற்றை அற்புதமாக பேசுவார்கள் ஆக அப்பேற்பட்ட அந்த பெரிய புராண கலைஞர் திரு முருக இளங்கோ அவர்கள் காவல் உதவி ஆய்வாளர் பணி நிறைவு முருக இளங்கோ அவர்கள் முருகனை பாடிய புலவர்கள் என்ற தலைப்பிலே இப்பொழுது உரையாற்ற இருக்கின்றார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய உபயதாரர் 
திரு சி கோபிநாத் அருண் ஸ்டோ வர்ணம் மற்றும் மின்சாதன பொருட்கள் கந்தகுரு வளாகம் சுத்தவள்ளி விளக்கு அந்த நிகழ்ச்சியினை தொடர்ந்து ஐயா அவர்கள் பேசியதற்கு பிறகு ஒரு அற்புதமான ஒரு பரதநாட்டியம் இருக்கின்றது அந்த பரதநாட்டியத்தை தொடர்ந்து ஆன்மீக அண்ணல் பேராசிரியர் ஹரிகர சுப்பிரமணியம் அவர்கள் தலைமையிலே இதிகாசங்கள் அதாவது ராமாயணமும் மகாபாரதமும் நமக்கு எதை உணர்த்துகின்றன அறநெறியா அன்பு நெறியா நல்லொழுக்க நெறியா என்ற தலைப்பிலே மூன்று சான்றோர் பெருமக்கள் பேச இருக்கின்றார்கள் அந்த சொல்லரங்கத்தினுடைய தலைவர் பேராசிரியர் ஹரிகர சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அந்த சொல்லரங்கத்தினுடைய நிகழ்ச்சி உபயதாரர் ஒருங்கிணைப்பாளர் யுவராஜ் அகாடமியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு எஸ் வி கணேசன் எம்பிஏ எம்ஃபில் எல்எல்பி அவர்கள் கிருஷ்ணராஜா பள்ளி வளாகம் ஹைக்ரன் ரோடு பாளையங்கோட்டை பகுதியிலே இருக்கின்ற யுவராஜ் அகாடமி எஸ் வி கணேசன் அவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய உபயதாராக இருந்து வழங்குகிறார்கள் எனவே ஆன்மீக பெருமக்கள் அனைவரும் அத்தனை நிகழ்ச்சிகளையும் கண்டுகளித்து முருகப்பெருமானுடைய பேரருள் பெற்று செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சிகளையெல்லாம் உலகம் முழுவதும் ஒளிபரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் நெல்லை கதிர் டிவி நிறுவனத்தார் அவர்கள் அந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் திரு முத்தமிழ் அவர்கள் தினசரி மேடையிலே நடைபெறுகின்ற அந்த நிகழ்வுகளை எடுத்து மறுநாளே அன்று இரவே அதை நீங்கள் செல்லில் எந்த நேரத்தில் எப்போ வேணாலும் பார்க்கலாம் டபிள்யூ டபிள்யூ கதிர் டிவி டாட் காம் என்று போட்டு கதிர் டிவியில் பல நிகழ்ச்சிகள் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் அவங்க எடுக்கிறாங்க சமீபத்தில் கூட அங்கிங்கு என்று சொல்லப்படுகின்ற எஸ்பி பாலசுப்பிரமணியம் அவர்களுடைய நிகழ்ச்சியினை அருமையாக தொகுத்து ஏன்னா அவர் பெரிய பேச்சாளர் பட்டிமன்ற நடுவர் பட்டிமன்ற பாவலர் முத்தமிழ் அவர்கள் மிக அந்த தன்னுடைய கதிர் டிவியின் வாயிலாக இந்த சாலைக்குமரன் திருக்கோயிலே நடைபெறுகின்ற அத்துணை கலை நிகழ்ச்சிகளையும் பொறுமையாக கலெக்ட் செய்து அதை உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற முருக பக்தர்கள் பார்ப்பதற்கும் நமது இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாடு திருநெல்வேலி அனைத்து பகுதிகள் பக்தர்கள் பார்ப்பதற்கும் வசதியாக அவர்கள் தன்னுடைய சொந்த முயற்சியிலே அவர்கள் அதை மிக சிறப்பாக செய்து வருகிறார்கள் எனவே அன்பர்கள் எல்லோரும் நீங்கள் இன்றைக்கி இங்கே இல்லாட்டாலும் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் துணைவியாரோ மற்றவங்க யாரும் பார்க்கணுன்னா இந்த சொற்பொழிவுகளை கேட்கணுன்னா நீங்கள் அற்புதமாக அந்த கதிர் டிவி மூலமாக பார்க்கலாம் ஒரு சொற்பொழிவு இப்போ ஐயா ஒரு நாற்பது நிமிஷம் பேசுகிறாங்கன்னா நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு பக்கத்தில் உள்ள புஸ்தத்தை படித்ததுக்கு சமம் இரநூறு பக்கங்கள் உள்ள ஒரு புத்தகத்தை படித்தால் என்ன சிந்தனை என்ன கருத்துக்கள் கிடைக்குமோ அதை அவர்கள் நாற்பது மணித்தொழிகளில் அதை உங்களுக்கு வழங்குகிறார்கள் அப்போ ஒரு சொற்பொழிவை கேட்டால் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய புத்தகத்தை படித்ததற்கு சமம் எனவே அன்பர்கள் எல்லோரும் இருந்து கேட்டு பயன்பெற வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த அருமையான வாய்ப்பினை அளித்த திருக்கோயில் செயல் அலுவலர் அவர்களுக்கும் மற்றும் திருக்கோயில் தக்கார் அவர்களுக்கும் அர்ச்சகர் மற்றும் பணியாளர்கள் நெல்லை பகுதியில் இருக்கின்ற வியாபார பெருங்குடி மக்கள் அத்துணை பேருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நெல்லை மேத்திதா இந்து கல்லூரி மேல்நிலைப்பள்ளி பணி நிறைவு பெற்ற ஆசிரியர் புலவர் எம் கந்தகுமார் வணக்கம் இனியவர்களே